హలో అండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫ్యామిలీ ఫ్రమ్ అబుదాబి ఐఎమ్ యూర్ అంబిక విజయ్ గ్యాస్ ప్రోమో చూసి మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఫటాఫట్ కొంచెం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి చూ కలిపదాం రండి ఇంకా ఇక నా చేతిలో చెత్త అండి బయటకు వచ్చినప్పుడే పడేసుకోవాలి చెత్తని లేకపోతే దానికోసం సపరేట్గా మెట్లు దిగి బయటకు ఎవడొస్తాడండి వింటర్ కాబట్టి పొద్దున్నే బయటకు వచ్చి డే అంతా అవుట్డోర్లో ఉన్నా ఏం అనిపించదు అదే సమ్మర్లో అయితే చక్కగా మూసుకొని పండుకొని సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ఐదు గంటలకు బయటకు వస్తాము సో ఇదే అండి నేను చెప్పిన రెస్టారెంట్ సంగీత బెస్ట్ సౌత్ ఇండియన్ వెజిటేరియన్ రెస్టారెంట్ అమ్మగారు చూడండి తీరిగ్గా టిక్ టిక్ మని వస్తుంది మెన్యూ డెఫినెట్ గా పెద్దగానే ఉంటుంది కానీ వీళ్ళ బ్రాంచెస్ చూడండి యూఏలో ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అసలు సో మేము మినీ టిఫిన్ ఆర్డర్ చేసుకున్నామండి ఫైవ్ డిఫరెంట్ టిఫిన్ ఐటమ్తో సహా ఒక కాఫీ అండ్ ఒక స్వీట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు నాకు ఈ కాన్సెప్ట్ బాగా నచ్చిందండి ఒకటే టిఫిన్ ఆర్డర్ చేసుకొని తినడం కన్నా అన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటమ్స్ని కూడా టేస్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఐటమ్స్ కూడా అన్ని మినీ సైజ్లోనే ఉన్నాయండి ఇడ్లీలు చూడండి ఎంత బుడ్డగా ఉన్నాయి అసలు ఇక అన్ని టిఫిన్ ఐటమ్స్ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుండే వేడి వేడిగా ఉండే ఫటాఫట్ లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి ఇంకా లాస్ట్లో రవ్వ కేసరి ఇచ్చారు అన్ని హాట్ హాట్ ఫ్రెష్గా ఉన్నవి సో టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుండింది దీన్ని చూడండి టేబుల్లో చీరలు దొరకడమే ఆలోచము దూరిపోతుంది అండ్ మేము ఒక దోశ ఆర్డర్ చేసినాం గున్ను తింటుందేమో అని బట్ లేటర్ ఆన్ పార్సల్ చేయించుకున్నాం ఇంకా తినని అని చెప్పింది లాస్ట్లో కాఫీ కాఫీ కూడా మినీ కాఫీ అండి మినీ టిఫిన్ అంటే అన్ని మినీ సైజ్లోనే ఉన్నవి ప్రైజెస్ కూడా చాలా రీజనబుల్ ఉన్నవి అండ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఈ రెస్టారెంట్ ఎప్పుడు బిజీగానే ఉంటుంది యూఏఈలో ఇండియన్ ఫుడ్కి కొద్దవే లేకుండదండి నేను మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను అండ్ వెరీ రీజనబుల్ ప్రైజెస్లో కూడా దొరుకుతాయి చూడండి సోంపు పట్టుకొని టిక్ టిక్ మన వస్తుంది సోంపు అంటే దానికి బాగా ఇష్టము స్పెషల్లీ దాంట్లో బాల్స్ ఉంటాయి కదా కలర్ బాల్స్ అవి బాగా ఇష్టం దానికి ఇంకా మా కార్ చూసి భయపడకండి మొన్న డెజర్ట్కి వెళ్ళిండే వచ్చేటప్పుడు కొంచెం ఇసుక కార్లో వేసుకొని వచ్చినాం అనమాట మా ఆయన తెగ ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతున్నాడు కార్ చూసి కానీ కార్ క్లీనింగ్కి వెళ్దాం అంటే ఏమో టైం లేదు పాపం సో చూసారు కదా జూ ముందర మాకు పార్కింగ్ దొరకలేదు జూ పక్కనే పెద్ద పార్కింగ్ ఏరియా ఉంది చక్కగా అడిగి వచ్చేసేయండి అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి జూ ముందర పార్కింగ్ ఎత్తుక్కొని స్టాండర్డ్ టికెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ దిరం అండి ఎయిటీ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ దిరం కూడా ఉన్నవి దట్ ఇంక్లూడ్స్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ లైక్ వైల్డ్ యానిమల్స్ సఫారీ లాంటివి ఇట్స్ ఏజ్ త్రీ ఇయర్స్ అబౌ ఉంటే కంపల్సరీగా టికెట్ తీసుకోవాల్సింది వన్ మంత్ బిఫోర్ వచ్చినంటే మాకు డబ్బులు సేవ్ అయిపోయేవి ఐ డింట్ నో దిస్ నీ లెక్కల్ని ముక్కలు చేసి కుక్కలకయ్యా ఎంత దూరం ఆలోచించావురా అట్లా పక్షులన్నీ అరుస్తుంటే దట్ ఈస్ ప్యూర్ మెలోడీ అండి అక్కడ నుంచి రావాలనిపించలేదు ఈ గుహ లోపల నుంచి వెళ్తే కోల హైనా ఉన్నాయంట చూద్దాం రండి హైనా గుర్తుందా మొన్న లియో మూవీలో చూసాం కదా లియో మూవీ చూసారా లేదంటే చూడండి చాలా బాగుంది సినిమా అండ్ అక్కడ ఎక్కడో పోయి పడుకుంది బుజ్జి ముండ రావట్లే ఇక్కడ వరకు అది కూడా అక్కడ గుండెమ్మ నేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు ఆయన అప్పుడే దానికన్నా పెద్ద సైజ్ ఉన్న ఏది చూసినా దానికి భయం వేస్తుంది ఇక్కడ ఈ లైన్ చూస్తున్నారా టికెట్ కొనుక్కొని గడ్డి కొనుక్కొని అక్కడ నిల్చున్న ఆ జీరో ఫిల్కి తినిపిస్తూ సెల్ఫీలు ఫోటోలు దిగడం అనమాట లైట్ తీసుకోండి ఆ లైన్ లో నిలబడే ఓపిక లేదు కానీ తమ్మినేల్ కోసం ఫోటో దిగుతున్నాయి ఇక్కడ 
పాంపి అంటే ఎంత క్యూట్ గా ఉంది కదా అది ఆఫ్రికన్ మంకీ అంట అండ్ ఈ జూ పార్క్ థీమ్ చాలా బాగుందండి పిల్లలు ఉంటే మటికి డెఫినెట్ గా విజిట్ చేయండి ఫిఫ్టీ దినం స్టాండర్డ్ టికెట్ తీసుకున్నా కూడా మీరు పిల్లలతో హాయిగా టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ కూడా ఉన్నవి పోదాం రండి అటు కూడా ఇక్కడ చూడండి గద్దలు క్వాల్స్ డిఫరెంట్ పేర్లు నన్ను కూడా పేర్లు అడగకండి ప్లీజ్ అండ్ వీటన్నిటిని కట్టేసి చక్కగా డోర్ లో ఓపెన్ చేసి పెట్టారు మనం చూడడానికి పాప మా అవేమో ఎగరడానికి తెగ ట్రై చేస్తున్నాయి ఇట్లాంటివి చూసినప్పుడే మన ఆనందం కోసం వాటి ఫ్రీడమ్ ని లాగేసుకుంటున్నామేమో అనిపిస్తుంది చెప్పాను కదా డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అని గార్దలను కూడా కట్టేసి ఇక్కడ పోనీలు చూడండి వాటి జుట్టు చూడండి బాబు ఎంత సిల్కీగా ఉంది అసలు మన జుట్టు సిల్కీ అవ్వడం మన జుట్టు సిల్కీ అవ్వడానికి తెగ డబ్బులు తగిలేసి షాంపూలు కండిషనర్లు క్లీనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకైతే రెస్టే ఉండదండి ఇక్కడ ప్రతి ప్లేస్ ని కూడా చాలా నీట్ గా మెయింటైన్ చేస్తారు అబుదాబి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద క్లీన్ సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇదేంటో చెప్పండి గుర్తుపట్టారా నాకైతే చాలా టైం పట్టింది గుర్తుపట్టడానికి ముంగీస్ అండి పాము ముంగీస్ అని గుర్తుందా ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూసాను మా ఊర్లో మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తున్నాను రెండు క్యూట్గా డబ్బా లోపల ఏం చేస్తున్నాయో మరి ఇక్కడ గొర్రెలు బర్రెలు మేకలు ఆవులు కోళ్ళు ఇట్లా వైల్డ్ అండ్ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ రెండు మిక్స్ చేశారు ఇక్కడ అండ్ మన ఊర్లో ఉన్నప్పుడు అయితే చిన్న ఉన్నప్పుడు చూస్తుండే అండి ఈ జనరేషన్ పిల్లలకి దస్ నో ఛాన్స్ ఇక్కడ సో అందుకనే దిస్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ అండి పిల్లల్ని కంపల్సరీగా తీసుకురండి బాప మీ బుజ్జితలకి ఏం కావాలేమో మరి అటు ఇటు తిరుగుతూనే ఉంది అప్పటి నుంచి గుండు అయితే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తుందండి కోకుమిలలో చూసిన యానిమల్స్ అన్ని ఇక్కడ లైవ్ లో చూసి వాటి పేరు చెప్పడం ఆ వెరచినట్టు అరడము సో ఇక్కడ గడ్డి కూడా అమ్ముతున్నారండి ట్వంటీ దేరం అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇండియన్ రూపీస్ అనమాట ఒక కట్ట గడ్డి ఇస్తారు దాన్ని మనకి ఇష్టం వచ్చిన యానిమల్స్ అంటే గడ్డి తినే యానిమల్స్ కి మనం ఫీడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో అందుకే క్యామెల్స్ కి తినిపిద్దామని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నాము దగ్గరకోం కాదు ఏం కాదు ఏం కాదు అరే ఏమైంది సో అదనమాట సంగతి మూడు నాలుగు సార్లు ట్రై చేసిన బట్ గెస్ మన వల్ల అవ్వలేదు ఇంకా మా ఆయన మాత్రం రెండోసారి గడ్డి కొనుక్కొని మరి అన్ని యానిమల్స్ కి తినిపిస్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ ఆంటీ గారిని చూస్తున్నారా ఆ క్యామెల్ ని ఓన్ చేసేసుకుంటుంది అనమాట ఎంత ప్యాంపర్ చేసింది దగ్గరికి తీసుకుని ఇక్కడ చూస్తున్నారా జెర్సీ ఆవులు పాప మీ వెదర్ కి కొంచెం కష్టమే లేండి అయినా ఆవులకి మేకలకు వీటన్నిటికి పచ్చి గడ్డి చాలా అవసరం అండి అండ్ ఇక్కడ రోజుకి రెండు మూడు సార్లు పచ్చి గడ్డి కూడా వేస్తారంట కలర్ఫుల్ ఉంది అది బాబోయ్ ఈ గద్దె చూసారా దాని రెక్కలు అంతా ఈ శీరం సాప్కొని మరియు పండుకుంది భయం వేసింది ఇంత పెద్ద రెక్కలు ఉంటాయి అని బాబోయ్ మా ఆయన అయితే బాగా రిలాక్స్ అయిపోతున్నాడు అంట నేనైతే ఫిక్స్ అయిపోయినా అండి రిటైర్మెంట్ అయినాక మా ఫామ్ హౌస్ లో ఖచ్చితంగా కొన్ని రకాల జంతువులు అయితే కంపల్సరీగా పెంచుకుంటా అండ్ ఇదంతా జిరాఫీలు లేడీలు జింకలు ఉండే ప్లేస్ అనమాట చాలా పెద్దగా విశాలంగా ఉంది అండ్ ఇక్కడ మనం థీమ్ చూస్తే ఆ పర్టికులర్ యానిమల్కి సంబంధించినట్టుగానే థీమ్ని డిజైన్ చేశారు ఇక్కడ కోతులకు చూడండి చిన్న సైజు వాటర్ ఫౌంటైన్ పెట్టిండ్రు తాళ్ళు కట్టి అటు ఇటు ఎగిరి దుంకడానికి భలే యాక్టివ్గా ఉన్న చెంగు చెంగుమని దుంగుతున్నాయి అవి ఎండకు తిరిగిన మొహం చూడండి ఎట్లా మాడిపోయింది అండ్ ఇదంతా పాముల సెక్షన్ అండి చూపించాను కదా ఇంతకు ముందే నాకు నిజంగా పాములు అంటే బాగా భయము చలో ఈ నుంచి ముందు బయటికి పోదాం జూకి వచ్చినాక పులులు సింహాలు చూడకపోతే ఎట్లా ఫటాఫటా సెక్షన్ కోదాం చూడండి ఉంది బెంగాల్ టైగర్ ఎంత పెద్దగా ఉందో చూడండి అసలు మధ్యలో బందోబస్తు అద్దం ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది కానీ లేదంటే ఈ ఊతల సైడ్ ఉన్న వాళ్ళకి పడేది ఇంకా
చిరుతపులు చూడండి చక్కగా ఆడుకుంటుంది చెట్టు చుట్టూ చక్కర్లు కొట్టుకుంటా ఈ సింహం చూడండి ఆ పక్క నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఏమో ఇటువైపు తిరిగి పడుకుంది ఇటు పక్కకు వచ్చేసరికి అటువైపు తిరిగి పడుకుంది దొంగ సింహం వాళ్ళ క్యూట్గా ఉంది కదా బ్లాక్ డక్ ఇది సో దట్ సాల్ మెల్లగా బయట కొనిక దారి పట్టినాం ఇంకా జూ అనగానే చైల్డ్హుడే గుర్తొస్తుంది గున్ను అయితే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసింది కనిపించిన యానిమల్ పేర్లలో చెప్తూ ఎగురుకుంటూ దుంకుంటూ మేము చిన్న ఉన్నప్పుడు జూకి రావాలంటే ఓ బస్ ఎక్కి నాలుగు గంటలు ప్రయాణం చేసి హైదరాబాద్కి రావాల్సి ఉంటుండే బట్ ఈ జనరేషన్ పిల్లలకి అయితే అన్ని ఈజీగా అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూస్తున్నారా వింటర్ ఈవినింగ్ టైమ్స్లో ఇట్లా చక్కగా క్రికెట్ ఆడుకుంటారు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ జూతో మీ చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ ఏంటో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అందరితో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ విల్ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్